안녕하세요 여러분 솔트입니다 오늘 10월 7일 월요일이고요 오늘 미국 현지 시간으로 새벽 4시쯤에 노벨 생리의학상 수상자가 발표됐습니다 이번 수상하신 세 교수님들은 세포가 저산소에 있을 때 어떻게 그거를 감지를 해서 어떻게 대응을 하는지 그리고 그 지인인 어, Hypoxia Inducible Factor in HIF1을 발견하고 분리를 해낸 공로로 그 상을 받으셨는데요 제가 오늘 안 그래도 저희 학교에 그세 분의 수상자 중에 한 분인 그렉 세멘자 교수님이 오늘 학교에서 기자회견을 한다고 해서 제가 오늘 다녀왔습니다 그래서 거기서 찍어온 클립을 잠깐 보여드릴 건데요 
try to, and there was quite a, quite a few minutes, I think they were debating whether to call me back or not, but <laughs> fortunately they did, and I was a little faster to the phone the second time around, so. 그래서 제가 어, 오늘 그 이메일을 보고 알았어요. 아침에 일어나자마자 학교에서 이메일이 왔는데 어, 우리 학교에 누구 교수님이 그거 받았다 이렇게 딱 학교에서 이메일이랑 그 학교의 총장님이랑 그 의대 학장이 딱 되게 다들 축하한다 라는 이메일을 전 학교 직원들에게 학생들에게 이렇게 보냈더라고요. 그래서 저는 그걸 보고 알았는데 어. 이거를 올리면은 아마 이제 많은 분들이 제가 어디 학교 다니는지 이제 알게 되실 것 같아요. 그래서 맨 처음에는 이걸 올려야 되나 말아야 되나 고민을 좀 했었는데, 어, 그동안 저의 그 임상 실험하고 오는 영상이랑, 그 다음에 그 추석에, 아, 추석이래. 설날에 윷놀이 하는 영상 보신 분들은 이미 뭐 어디 학교 다니는지 알, 아실 수도 있다는 생각이 들어서 그냥 쿨하게. 어, 다 까발리기로 했습니다. 아, 오늘 이 그렉 샌맨자 교수님 기자회견을 보면서 그동안 만났던 또 다른 노벨상 수상자들에 대해서 기억을 곱씹어 보게 되었어요. 그러니까 이 학교에 4년을 다닌 거죠. 만 4년을 다니는 동안 오늘 만난 그렉 샌맨자 교수님은 작년에도 한번 봤었었거든요. 그래서 저는 이제 살면서 노벨상 수상자를 3명을 만나게 된 셈입니다. 그래서 맨 처음에 만나본 교수님은 그 캐롤 그라이더 교수님인데 이분은 1학년 때 저희 분자 생물학 수업할 때 수업을 가르치셨어요. 그 수업은 자그 분야의 대가들이 와서 하루에 한 토픽씩 이렇게 가르치는 건데 뭐 테로미오 부분에 대해서 배울 때는 당연히 뭐그 교수님보다 더잘 아는 사람 없겠죠? 그분이 테로미오랑 테로미오 그 연, 연장하는 텔로머레이즈 그것도 다 발견하셨으니까 그래서 그때 수업 들을 때 저는 그분이 사실 노벨상 수상자인지 몰랐어요. 그리고 그때 한창 1학년 수업을 들으면서 되게 쩔어 있었기 때문에 막 거의 수업에 막 졸고 막 이랬는데 친구가 옆에서 막 제가 이렇게 졸고 있으니까 아 일어나 봐. 그 캐롤 그라이더잖아. 그래서 내가 캐롤 그라이더 누군데? 이랬더니 She is the 캐롤 그라이더. 그래서 그 유명한 캐롤 그라이더를 모르냐고 막 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그때 바로 랩탑에서 이렇게 검색을 해가지고 보니까 노벨상 수상자라는 거예요. 그래서 오, 오 이러면서 수업을 들었던 기억이 납니다. 되게 수업을 재미있게 잘 가르쳐 주시고 되게 인상도 되게 온화하고 되게 자애로운 미소를 이렇게 항상 띄고 계세요. 하루는 이것도 제가 1학년 때인데 이게 막 언제인지 하여튼 또 피곤했어요. 피곤한 상태로 그 되게 긴 복도가 있는 빌딩을 지나가고 있었는데 저기 끝에서 그 캐롤 그라이더 교수님 걸어오고 저는 요 끝에서 이렇게 걸어가고 그때 또 늦은 시간이어가지고 복도에 우리 둘밖에 없었던 거예요. 제가 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 서로를 향해서 이렇게 걸어오고 있었던 거예요. 그래서 제가 보고서 아 캐롤 그라이더 노벨상 수상자다 이런 식으로 막 되게 막 뭉클한 그런 눈빛으로 막 되게 부담스럽게 계속 쳐다보면서 이렇게 막 걸어갔거든요. 그랬더니 저에게 또 되게 인자하고 온화한 미소를 보여주시면서 지나가셨습니다. 그리고 그 후로는 한 번도 만나질 못했어요. 그리고 두 번째로 만나본 노벨상 수상자가 이 그렉 샌맨자 교수님이었습니다. 이분은 저희 프로그램의 뭔가 야유회라고 할수 있을까요? 리트리이라고 학생들이 1년에 한 번씩 모여서 자기 포스터 발표하고 미니 학회 같은 걸 해요, 프로그램에서. 그때 저희는 키노트 스피커로 항상 좀 유명한 교수님을 초청을 해가지고 얘기를 듣는데 이분이 그때 레스커 상을 탄지 얼마 안된 후였는데 저희 프로그램 초대에 응해주셔가지고 모셔서 얘기를 그때 들었었어요. 그래서 그때 학술적인 얘기는 많이 안 하고 막 인생 그리고 자기가 어떻게 이 히프 원 알파를 발견하게 되었는지 그리고 자기가 포닥을 하면서 일이 잘안 풀리고 있었는데 어떻게 어떻게 잘 돼서 지금까지 커리어가 잘 이어졌고 뭐 포기를 하지 않고 뭐 하여튼 좋은 얘기를 많이 해주셨습니다. 영감이 되는. 그래서 그때 맨 처음에 자기가 히프원 알파를 그 
퓨리피케이션 한다고 했는데 그때 밴드가 딱 나왔을 때 그런 엄청 신났던 그런 기분에 대해서 설명을 해주셔서 그게 기억에 남고 되게 유쾌하고 유머러스한 분이었어요. 그래서 그좀 전에 그 보여드린 그 기자회견 영상에서도 보시면 알겠지만 사람들이 이렇게 한마디 한마디 할 때마다 막빵 터지는 거 아닌데 아하하 이런 식으로 이렇게 웃고 있습니다. 그래서 되게 이분도 성격 좋고 유머러스 하셨던 것 같아요. 그래서 되게 좋은 기억으로 남아있는 분이에요. 그리고 그 다음에 마지막으로 본 분은 이분은 아주 프레쉬합니다. 저저번 주에 만났거든요. 그세 번째로 만난 분은 피터 에그리. 이분은 노벨상 타신지 꽤 되셨죠? 저는 그래서 이분도 원래 오신다고 그랬을 때잘 몰랐어요. 하도 예전에 노벨상 받으셨는데 아직도 되게 액티브하게 활동을 하시더라고요. 어, 이분은 아, 세포의 막에 물이 이렇게 지나다니는 채널인 아쿠아포린을 발견하신 걸로 유명하신 분이고 그래서 뭐 다양한 질병의 연구에 다 이렇게 연결 지을 수 있는 그런 중요한 발견이었다고 합니다. 근데 저는 이분 노벨상 받으셨을 때 이때가 2002년인데 저는 중딩이어가지고 1도 몰랐어요. 이분은 이제 완전 할아버지예요. 할아버지인데 이분도 막 그때 어떻게 자기가 열심히 포닥을 하고 있었는데 뭐 가족들과 좀 시간을 보내고 싶어가지고 휴... 그래서 그 교수랑 디스커션을 하다가 얻은 힌트로 아쿠아포린 연구를 시작하게 되었다 뭐 이런 얘기를 해주시더라고요 그리고 저는 그 토크 이후에 이분도 저희 그 프로그램 그 미니 학회에 오셨던 건데 토크 이후에 어떻게 해서 이분과 같은 테이블에서 점심을 먹게 됐어요 완전 이렇게 그한 한 3m도 안 되는 거리에 딱 옆, 옆, 옆 자리에 앉아가지고 이렇게 원형 테이블인데 옆옆 자리에 앉아가지고 얘기를 많이 나눴거든요. 근데 이분도 되게 학생들에게 영감이 되는 말씀 많이 해주시고 열심히 하면 뭐잘 된다 이런 식으로 얘기를 많이 해주셔서 좋은 기억으로 남아 있습니다. 이분은 파킨슨병 앓고 계신다고 해서 조금 막 천천히 말씀하셨는데 그래도 눈빛이 되게 어 뭐라 해야 되지 되게 살아있다고 해야 되나? 되게 역시 노벨상 수상자라 그런지 몰라도 역시 좀 아우라가 있다 이렇게 느껴지더라고요. 아 이분 또 재밌는 얘기 해주신 게 본인이 학교 다닐 때 제일 싫어하던 과목이 화학상, 화학이었는데 왜 나한테 화학상을 줬는지 모르겠다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 제가 이세 분을 보면 공통점이 하나 보입니다. 어 그건 바로 나이가 많아요. 그리고 살아 있어야지 노벨상을 받을 수 있거든요. 죽으면 안 줘요. 사후에는 안 주기 때문에 일단 장수를 해야 됩니다. 장수를 하고 어 그리고 나의 리서치를 설명할 때 뭔가 구구절절 구구절절 이렇게 설명을 해야 되는 토픽은 주질 않아요. 딱한한 한 단어로 딱 만약에 후추 이랬을 때아 맞아 받을만 해 이러면 그러면 받을만한 그게 있는 것 같아요. 가치가 있는 것 같아요. 거의 지금까지 수상자분들 보면 한마디로 다 정의가 되거든요. 그런 정도로 그냥 단어로만 해도 그냥 끝나버리는 그런 리서치를 해야지 받을 수 있는 것 같아요. 세 번째로는 이 만나 뵌 교수님들 모두 아주 겸손합니다. 아주 겸손하고 오늘 그 기자회견 하신 그렉 세멘저 교수님도 첫 마디가 아 이렇게 존 소킨스 같이 어 다들 콜라보레이션을 하고 다들 친절하고 협업을 하는 이런 환경이 있었기 때문에 이런 좋은 결과가 있었다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 보면 되게 겸손하고 항상 주위에 있는 사람들에게 감사하는 그런 마음을 가지고 있어야지 좋은 결과가 나오지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 그래서 또 보면 한국에서 되게 노벨상 수상을 기다리고 있는 것 같아요. 도대체 첫 번째 한국인 노벨상 수상자는 누가 나올 것인가. 그리고 되게 자조적인 기사도 많이 봤습니다. 뭐 노벨상 시즌이면 한국은 박수만 치고 일본 사람들은 수상하는데 한국은 한 명도 없다. 이러면서 한국은 어 수상자가 나오려면 한 30년 있어야 된다. 이런 얘기를 하는 걸 봤는데 너무 그렇게 음 우울하게만 생각할 것이 아니고 우리나라는 연구를 시작한 지가 몇년 많이 안 됐잖아요. 여기는 미국에는 이런 학파들이 이미 있고 막 누구의 제자의 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 제자 해서 계속 몇 대를 걸쳐서 
어, 그 똑같은 주제로 연구하는 교수님들 많이 있기 때문에 이렇게 좋은 수상을 하고 하지 않나 이런 생각을 해봤거든요. 그리고 솔직히 어, 오늘 학교 캠퍼스에서 제가 보고 느낀 건데 우리나라에서 만약에 노벨상 수상자 나왔으면 학교 캠퍼스 마비됐을 거예요. 막 그런 방송사들 다 오고 막 일반 시민들 다 구경하러 오고 해서 막 마비됐을 것 같은데 오늘 그 기자회견 하는 곳에 그 강당에는 사람이 많긴 했지만 겉에 그 밖에 거리에 지나다니면은 오늘 뭐 노벨상 수상자가 여기 안에 들어있나 싶을 정도로 되게 한산하고 아무런 그런 호들갑 떠는 그런 게 없었어요. 그리고 막 다른 동료들한테 얘기해보면 어, 그분 되게 열심히 해서 잘 됐네 이렇게 정말 우리 같은 학교의 일원으로서 자랑스럽다 이 정도로 생각하지 막아그 사람은 애국자고 우리나라의 자랑이다 막 이렇게 생각하지는 않는 것 같더라고요 그러니까 그냥 묵묵히 열심히 일한 개인에게 주는 상이라고 생각하고 이걸 못 받아서 막 한국의 과학의 수준이 후지다 뭐 이런 식으로는 생각 안 해도 될것 같아요 그러니까 이 영상을 보신 모든 과학자 여러분들 우리도 장수를 해가지고 꼭 노벨상을 타도록 합시다. 그러면 저는 다음 영상에서 또 재밌는 얘기, 썰을 들고 찾아오도록 하겠습니다. 그럼 모두 다음에 만나요. 안녕! <목소리> 우초도 해. 안녕!